ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മളിന്ന് ഫോർത്തിക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിലെ ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കെയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാനിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഹെൽത്ത് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫെർമിറ്റി ഇനി എക്കണോമിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പലതരത്തിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽഫെയർ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്കാസിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഇനി ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ദ ഡിറ്റർമിൻസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു ദി കെയർ ഓഫ് സിക്ക് ആൻഡ് ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഒരു സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് concerned with issues related to efficiency effectiveness value and behavior in the production and consumption of health and health care ee or health economics nu varunathu economics inde oru branch aanu idu use cheynathu health indeyum health care indeyum production indeyum consumption indeyum time il varuna efficiency ilum effectiveness ilum values ilum behaviors ilum varuna issues inde related cheyna allengile issues inne concern cheyna branch of economics aanu health economics any aims of health economics endokkanannu nokkam to quantify over time the resources used in health service delivery ore thavanim health service deliver cheyna time le use cheyna resources ne quantify cheyan to establish the true cost of delivering health care health care deliver cheyanulla true cost establish cheyan vendittu pinne resources ne manage um allocate um organize cheyan vendittu to organize allocate manage resources to evaluate planning and budgeting system and make possible changes there in healthcare delivery system adayid planning and budgeting system evaluate cheyidatte healthcare delivery system le possible aayulla changes endokkana allengil pudhi pudhi maatrangal kondu varan vendiyitte eni namukku health economics inde avashyakathagal endokkana nokkam ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റൈസിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസിൻ്റെ ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചിലവൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് സച്ചേസ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ തെറാപ്പി ന്യൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദർ ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ഹോപ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ നീഡ്സ് അറൈസ് എമോങ് പബ്ലിക് അതായത് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യം കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കാശാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടുന്നതിന് ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പുതിയ റിസോഴ്സസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എൽദോലി കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചിലവൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എമോങ് ജനറൽ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിമാൻഡിങ് മോർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവേർനെസ് ഉണ്ടാകുകയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ നല്ലതും കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ പബ്ലിക് അവേർനെസ് അബൌട്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് അത് തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അവബോധം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ഹെൽത്ത് റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള എക്കണോമിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് കോസ്റ്റ് ആദ്യം സപ്ലൈ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കറൻലി അവൈലബിൾ ഫോർ ഡെലിവറിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കറൻലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണിത് റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് മാൻ പവർ
പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പെർസെപ്ഷൻ എബൌട്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് അടുത്തത് കോസ്റ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊവൈഡർ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു സാധനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തോരം ചിലവഴിച്ചു പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്തോരം പൈസ ചിലവഴിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ടിവിറ്റി കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെ രണ്ട് ബ്രോഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ബിൽഡിങ്സ് അതായത് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡെയിലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലത് കൊല്ലങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ശമ്പളം മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് പവർ പിന്നെ മിസ്ലേനിയസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്കേഴ്സിറ്റി ആണ് ദൗർലഭ്യം ഹെൽത്ത് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അത് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴും മറ്റൊന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും ആദ്യം തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ദോസ് ബിഹേവിയർ ഓൺ പ്രൈസസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി എലോക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഒരു റിസോഴ്സ് എലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പൈസ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ബിഹേവിയർ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇതിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം അന്യോനും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പോഴും അഥവാ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും നല്ലോണം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കും ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിന് ഈ ഒരു സപ്ലൈയുടെ എമൗണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അടുത്ത ഫാക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ലേബർ ആയിക്കോട്ടെ ടൈം ആയിക്കോട്ടെ മണി ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഗുഡ് സർവീസസ് പോലുള്ളവ അടുത്തത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്രത്തോളം മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സച്ചസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജി എൻ പി ആൻഡ് ജി ഡി പി നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് പണ്ട് മുതൽക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് എക്കോണോമിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇസ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്രൂ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ എ കൺട്രി ജി എൻ പി ആൻഡ് ജി ഡി പി സർവീസ് ആസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡിയോ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇയറിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും അളവാണ് ജി ഡി പിയും ജി എൻ പിയും എനി എക്കണോമിക് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺസിക്
അപ്പോൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇവാലുവേഷൻ ദാറ്റ് എക്സാമിൻസ് ബോത്ത് ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇതിൽ മോബിഡിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബി പി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് തുടങ്ങിയ ക്ലിനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട്സിനൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യും എ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജീസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് കറൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് റേഷ്യോ അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ എല്ലാ തരം ഔട്ട്പുട്ടും മെഷർ ചെയ്യും പക്ഷേ മോണിറ്റർ ടേംസിൽ മണിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് വെദർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് എക്കണോമിക്കലി സൗണ്ട്സ് അതായത് ലാഭകരമാണോ ആൻഡ് സെലക്ട് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നിക് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓൾ ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഓർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മോണിറ്റർ ടേംസ് മോണിറ്റർ ടേംസിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും സി ബി എ ഇസ് എൻ എക്കണോമിക് ടെക്നിക് അപ്ലൈബിൾ ടു ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്തത് കോസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഔട്ട്കമ്മിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിന് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഔട്ട്കമ്മിൽ ബോത്ത് ക്വാളിറ്റിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനം ഒരു ടേബിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടവരൊന്നും പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ഹെൽത്ത് ഫൈനാൻസിങ്ങിൽ വരുന്ന മേജർ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ട് അൻ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫൈനാൻസ് റൈസിങ് ഹെൽത്ത് കോസ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫൈനാൻസിങ് യൂണിറ്റ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഇൻ സ്പെൻഡിങ് ദി ഫണ്ട് അടുത്തത് ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സും നേഴ്സിങ്ങും ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡിങ് ദി നോളജ് അബൌട്ട് ഫണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് കോസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് സർവീസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നേഷൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസി ആൻഡ് പോളിറ്റിക്സ് വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി കൺസേൺ വിത്ത് ദി ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കൺട്രി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇറ്റ് മേ ബി ബിയർ ബൈ സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ബൈ എൻ ജി ഒ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇറ്റ് മേ ബി എ പേഴ്സണൽ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇ എസ് ഐ പേയ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ പേഷ്യൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫൈനാൻസിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് അതിൽ ഒരു ഇ കോവിഡ് കേട്ടോ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റിങ് ബാക്കി രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി വീഡിയോ വേണ്ടിക്കൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ നി